Ili wao kwanza kupata habari zetu za michezo na burudani, tazama Ben TV. Bonyeza neno subscribe kuwa wa kwanza. Asante. Eh, Singida amekuwa kwanza kutangulia kwa bao la mshambuliaji Elves Rupia dakika ya kumi na moja mchezo eh, kabla ya kiungo mkongo Fabrice Luamba Ngoma eh, kuisawazishia Simba dakika zile za lala salama eh, dakika zile za nyongeza eh, lakini kwenye mikwaji ya penati eh, yule kijana wa wekundu wa msambazi Simba Al Salm ambaye kwa upande wake ameendelea kuwa na mwendelezo mzuri kwenye mikwaji ya penati mara baada kuokoa eh, penati za Gadel Michael eh, Hamadi Waziri na mshambuliaji Medi Kagere eh, hivyo Simba kupata tiketi ya kuchumpa hadi kwenye finali ya kombe la mapinduzi wakati Simba penati zimefungwa na Luis Jose Mixon eh, Israel Patrick Mwenda na Moses Firi wakati Shomari Kapombe Eh, penati yake imeokolewa na Saidun Tibazonkiza ikagonga mwamba eh, na kwenda nje mechi imetamatika eh, wekundu hawa msimbazi kwa shangwe dakika za jioni kabisa eh, shangwe vibe likiibuka kwa wekundu wa msimbazi mm. e bwana mechi imekuwa nzito mechi imekuwa nzito kabisa eh, iliyochezwa hapo jana kwenye viwanja ama kwenye uwanja wa New Amani complex. Bwana eh kocha wa ni kwamba jana au kiangalia kwamba Singida Fountain Gate kiwalisia hakuwa na shauku ya kuzungumza. Mm. Yaani hakuwa na shauku ya kuzungumza. Hata 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 kocha hata kocha wao eh, hakuwa na shauku ya kuzungumza. Tabo sino mm, haku, hakuwa na shauku ya kuzungumza. Uh, baada ya game hiyo uh, hata viongozi mbalimbali pia hawakuzungumza jana baada ya game okay. lakini tusikie kile ambacho uh, kimezungumzwa na Gadel Michael ya baada ya game ambapo amefanywa mahojiano na Azam uh, TV uh, tuzungumze kile ambacho amekieleza kwa upande kama tusikie kile ambacho amekieleza kwa upande wake uh, nini ambacho umekishuhudia kwa uh, game hiyo meruhusu nyavu zenu kuguswa mechi ilikuwaje gadi au jumla wake Ah, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mchezo ulikuwa mzuri. Ah, tuliweza kumiliki ila idara, tulipata magoli, tumeweza kupata nafasi. Tumezifanyia kazi, lakini hatimaye dakika za mwisho tumeweza kurusu goli. Ah, kwa makosa ni sema ya ya referee sijui ni bahati mbaya, sijui ni makusudi, sijui lakini Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mada salama mchezo mmepoteza mchezo kwenye hatua ya nusu finali. Mechi ilikuwa ina umuhimu kiasi gani kwenu? Uh, mechi ilikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa sababu ukiangalia mashindano waliyopita tulifika mpaka hatua kama hizi lakini hatukuweza kufaulu. Msimu tujie kama lengo yetu tuweze kufika mfinali hatimaye tuchukue ubingwa huu. Lakini hapa tulipofika Mwenyezi Mungu rafiki ndo ameamua tufike hapa kwa hiyo tunapenda kumshukuru tumefika kwa salama tutajiandaa tena katika michezo mingine katika mashindano ya miaka mingine tena. Ongera sana Gadi kwa kuongoza wenzako na nakutakia kila laheri. Asante sana. Okay, eh uh, ni mahojiano ya Gadel Michael na uh, Azam TV akizungumza hayo. Uh, miongoni mwa yale ambayo amezungumzwa na Gadel Michael kwamba uh, kupoteza kwao katika mchezo wa jana kumechagizwa na maamuzi ya waamuzi kwamba yeye la wazake moja kwa moja amelekeza kwa maamuzi anasema kwamba ndio ambaye amesababishwa au amesababisha eh, Singida Fountain Gate kutotinga katika hatua ya finali eh, hatua ya finali vipi mm. maamuzi yamechangia wao kuto tinga mm. finali eh hapana ukisema ukisema kachangia kwa sababu mm. eh, hakutoa maamuzi yoyote ya kuashiria kwamba mm. eh, kulikuwa kuna utata eh, then pia likaja likazaa goli hapana dakika zilizoongezwa eh, zimechezwa na kwa bahati mbaya eh, kabla ya mpira kuondosha singida kwenye eneo lao mm. kwa dakika zote za mwisho kutoka dakika ya sita mpaka kwenda nane mpaka mm. kufika mia mm. eh, mpira ulikuwa kwenye eneo lao 
na dakika mia zimefika baada ya ule utata eh mm -hmm. so, zimehesabika baada ya goli kufungwa na kuja kuleta utata labda eh, kwenye mpira ambao haukupaswa kuwa kona mm. na uwezi kumlaumu maamuzi eh maamuzi hawezi kuona eh, sehemu zote eneo tata ni eneo ambalo hata kuna namna mtu kwa anapogusa mpira na kwenda kuwa kona au mpira wa kurusha mm. mara nyingi sana maamuzi anaweza asitoe maamuzi sahihi kwa sababu haoni eneo la mwisho kabisa nani mpira aliyegusa eh, kwa sababu kuna eneo ambalo linakuwa ni tata kwake kwa hiyo hata kwenye kona eh, kwa nilichokiona mimi mm. haikustahili ha, 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 kuwa kona na kama golikipa aliweza kudaka mpira nje mm -hmm. na labda kilichomponza Abdala eh, Rashid Ibrahim mm -hmm. ni kuweza kudaka mpira ambao ulikuwa nje ambao tayari ndani na Simba kwa claim kwa mm -hmm. ni kona si mm -hmm. eh, lakini kwenye eneo hilo labda ila mm -hmm. kwenye eneo la dakika za kuongezwa na kuweza kucheza wote tumekuwa tukisema siku zote hapa mm -hmm. eh, muamuzi yeye ndio anayefahamu pale kuna namna labda kuna muda uliweza kupotezwa kaamua ku kufidia pia lakini singida walipaswa kuwa very aggressive eh, very aggressive kutokuruhusu mpira kuwa kwenye eneo lao muda wote huo wa kipindi hicho na wangeweza kujaribu kuondosha kabisa eh, simba kuto ku, eh, kupata nafasi kabisa kuweza kuwa face wao kwa hiyo kwenye eneo hilo eh, ndo singida ambapo kwa alipo eh, kwa alipo ruhusu wao lakini maamuzi Eh, labla kinachokuja kumhukumu watu kuona ni dakika ambazo zimeweza kuchezwa tumekuwa tukiamini kwenye dakika uh, eh, dakika ambazo zitaweza kuongezwa basi ziweze kuchezwa kama zilivyo lakini sivyo hivyo eh, lefa anaweza kuongeza dakika nne lakini zikaenda kuchezwa mpaka dakika saba kwa sababu ndani ya dakika nne pia kuna muda ambao utaweza kupotezwa ukipoteza muda ndani ya dakika hizo basi lefa atakuja kufidia so unapaswa kuwa makini kwenye muda huo nao e, cheza lakini kikubwa zaidi e, ni singida wao wenyewe kuweza ku, e, kuanza mchezo vizuri lakini mwishoni wameweza ku, e, kushindwa ku manage kuweza ku, kujua namna gani wataweza kupata matokeo e, kwenye eneo la muamuzi kuchangia kwangu mimi e, apana kwa sababu kwa dakika zote hizo ameweza kuchezesha vyema kabisa kwa dakika za nyongeza zisije zikamhukumu hivyo kwa sababu waga tunasema sasa hivi dakika zikiongezwa zinachezwa kwa watu wote pia kwa hiyo hata hiyo dakika ambayo una hiyo e, sekunde ambayo kwa unatakiwa kuwa makini unapaswa kuwa makini saidi e, sekunde yoyote ya mchezo ule mm. dakika zikiongezwa tunacheza wote kwangu mimi muamuzi e, 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 kwanza alikuwa ni welcome kwa sababu angekuwa ni muamuzi mwingine ange uweza kumpa kadi nyekundu amani wazili mm -hmm. lakini uweza kujizuia kutulia mm -hmm. e, kuona kwamba tayari hao hapo kwenye e, tempa ya ya juu pia okay e, kwa hiyo kwa, kwa, kwa namna ilivyo saidi kwenye mchezo kwangu mimi mwamuzi mm -hmm. e, siwezi siwezi kumlaumu kwa sababu ya namna ambavyo dakika zilivyokuwa zinachezwa ndani ya uwanja na kupotezwa mm -hmm. pia labda e, kitu ambacho imetokea kwa sababu ya E, mashambulizi wakati anatokea simba mm. akapiga kona tatu eh ndio kona tatu ndani ya dakika mbili na a, kama ambavyo nilivyotazama maamuzi ni ngumu kuweza kumaliza mpira itokee singida umepata mpira umeuosha umetoka kwenye eneo lao e, la hatari la kuweza kushambuliwa maamuzi angeweza kumaliza mpira lakini tayari napigwa kona tatu papo kwa papo maamuzi ukimaliza e, mpira pale timu ikiwa inashambulia na ina nafasi ya ya, ya kurudisha ya kuikolize kama ingeweza kufungwa maji na goli mbili mm. maamuzi angeweza kumaliza hata kwa dakika moja ndio salia kwa sababu ni ni, ni, ni ni ngumu kwa sekunde 30 kupata magoli mawili eh, kwa muda huo inawezekana mm. kini mm. sio rahisi la kwa goli moja hata kwa sekunde moja linapatikana ndio maana maamuzi akaamua kuacha kwa sababu simba walikuwa bado wapo kwenye eneo la kushambulia pia maybe mm -hmm. nachoona mimi labda ile kona ya mwisho ndo wanacho claim ama wanacho blame eh, singida kwamba ikupaswa kuwa kona haikupaswa mm -hmm. kuwa kona sawa eh, mnolela mmemsikia vizuri eh, festong akizungumza kuhusiana na hilo eh, kubwa zaidi kwa hivi sasa eh, lile ambalo linazungumzwa ni kuhusiana na na kuna mambo mawili Uh, tutaizungumza pia penati ya medika gere lakini pia swala la waamuzi tuzituanze hiki ambacho kimezungumzwa na Gadel Michael ambapo ameeleza kwamba uh, wamefungwa uh, kutokana na sababu za maamuzi 
wakiamini kwamba ameshindwa kutafasiri vema sheria 17 za kabombo. Uh, tuangazie eno hili. Uh, je ni kweli? Mmemsikia vizuri Feston amezungumza. Uh, kufungwa nafikiri wamefungwa. Mm. Kwa uzembe wao. Mwenyewe mm. Fest. Uh, ishu ya muamuzi inaweza ikawa sababu. Mm-hmm. Moja ya sababu. Usiwe unaelewa na vizuri. Ndio. Mm. Uh, yaani kwa sababu wale wao wamefungwa kwenye penati ndio saidi ndio yani wale wameondoshwa kwenye kwaju ya penalty mm. ambayo kama wangeweza ku, ku, kushinda maana yake wangekuwa wamekulifa mm. na tunaona pale hamna mkoju wote ambao pena refa alikataa sijui kwa goli akasema sio goli mm. na nini kwa hiyo mwisho wa siku kufungwa wamefungwa kwa uzembe wao lakini na walikuwa na nafasi pia kufanya vizuri eh, kwenye kwenye ni yani kwamba singida kwa jinsi ambavyo walivyoimiliki game walikuwa na mm. nafasi kabisa kuimaliza dakika 90 mm. sio eh. mm. kwa hiyo mimi nafikiri labda angeiweka kwamba muamuzi ni moja ya sababu lakini sio kwamba ndio wamefungwa kwa sababu hiyo kwa sababu mm. waku simba walivosawazisha game bado ilikuwa on mm. bado pale walikuwa na nafasi ya kupata pia matokeo hata kwenye mikwaju ya, ya, ya penalty mm. tena kwenye mm. penalty huko tuka tumeona wamefungwa kabisa kialari mm. wametoka kialari Hawoni kana kwamba uh, kuruhusu bao dakika za mwisho uh, imeshusha uh, morali ya wachezaji kwa Singida Fountain Gate kwamba wenda ikawa na athari kwa sababu mm. dakika za jioni kabisa watu yani mnategemea kwamba mnapata ushindi lakini dakika za jioni tunachomoa ile morali kana kwamba imeshuka kwa wachezaji nafikiri mm. uh, situation zote mbili mm. walivofungwa kwenye penalty walivofungwa na uh, ndani ya dakika 90 mm. Eh, imeonesha ni jinsi gani eh, kuna utofauti wale mm. wazi ya timu yani kuna kule uchanga wao wameonesha pale kwa sababu wakati inatokea kona oke okay, muamuzi kakosea mm. si ndio mm. reaction yao ya wachezaji ilikuwaje baada ya pale eh, yani ni kama watu ambao walikuwa wamejitoa mchezoni wenyewe kabla ya kusawazishiwa lile goli mm. yani kama watu ambao wali isi tumeshafungwa tumeshasawazishiwa mmm usianielewa sababu ule utata wake pale uliotokea pale festo kama ni goli mm. wakati zimepigwa kuna nyingi tu kama zile katika ule mchezo ambazo wameziokoa wame sio unaelewa mm. e, tukio lile ambalo kalifanya wamelifanya singida pale la kutoka mchezoni zile ni tukio lina linajirudia ambalo waliwahi walilifanya simba kama unakumbuka na na Waidadi ambalo walisawazisha ile goli alilifanya ni siyo na Waidadi kama alifanya Jean Balaki mm. kama unakumbuka walicheza Simba fa, alicheza faulo akaleta sana ambushi pale umeona utata utata ile kumista kuja wenzake kumtoa kama unakumbuka ile tukio mm. baadaye watu waka lose concentration Simba waka wakafungwa goli umeona kwa hiyo mimi nafikiri Singida baada ya kuona muamuzi kashakosea Uh, ilikuwa basi mmeshaenda kulalamika yeye eh, kasha watoeni timu nyingi pale ambazo ziko smart mm. hata kocha hata captain anaweza kaenda kawatoa okay um, njoeni tu tuwe makini na na ili tukio kwanza mm. tu, tuokoe alafu ya mwingine yata, yataendelea ila pale mnakuwa mnajitoa mchezoni mnakuwa tena concentration katika kuzuia kona inato, inapotea kabisa umeona sababu mnakuwa kila mtu kasha paniki vale alafu simba yeye kama uliona wenyewe walikuwa wako kam mm. yani hawakuenda kusiju kumtetea tetea muamuzi wajua kuna timu zingine nazo zinaenda pale pale kushiriki wenyewe wametulia focus yote tuko kwenye kwa sababu hata goli ambalo wamefungwa lilikuwa ni goli jepesi mm. sana yani ya, goli rahisi yani kuliko ambao walivyokuwa wamekaba vizuri kwa muda wote wa dakika tisini umeona kwa sababu inapigwa kona na kuolewa Fabris yupo peke yake katika boxi hata mpira alivyopiga bado ulikuwa wiki au kujaa vizuri mm. kumekuwa kama beki wawili e, mm. na beki na kipa wake pale mm. wakachanganyana tena kama uliona hata mandanda na niliu palapanda mm. yani kama ni goli kipa fulani alikuwa kana subiri tu bana basi sawazisheni kama kama, mm. kama uliona hata ule yani aka yani kasimama kufanya effort yoyote ya kujishughulisha na ule mpira kwa sababu hata kipa ah, sisi tumeonewa bwana umeona mimi hata unaelewa zile saidi yani mm. walishajenga hiyo mentality kabla lile goli mm. kuingia. Kwa hiyo mimi binafsi ukiacha kweli matatizo ambayo yametokea kwa muamuzi hata mm. singida nao 
kuna kitu ki, wamekikosa kwenye kwenye timu yao kiacha tu kucheza vizuri mm. umeona kwenye swala hilo pia wali walijitoa wenyewe mchezoni wakati lile goli linasawazisha umeona mm. ni watu ambao walikuwa wanatakiwa muda wote wawe ndani kumchezoni umeona kwa sababu kwanza saidi hata mimi palapanda pia mm. kipa wangu na muamini E, festo kuna kitu kasema kwamba muamuzi kwa muda ule alikuwa anashindwa kumaliza mchezo kwa sababu ulikuwa anashambuliwa mara kwa mara. Mm. Lakini alikuwa nao pia kama muda umefika zipo situation nyingi tu zilizokuwa zinaweza kumfanya amalize mechi. Mm. Kwa sababu wale na ni so kwamba ule mpira muda wote mm. walikuwa wani, wanapiga kipa anacheza unamrudia labda mchezaji wa, wa, wa Simba anapiga tena kipa anacheza laasha. Mm hata lile goli wakati linafungwa mara nyingi unakuta umeshaongeza labda dakika nyingi mm. alafu watu wameshambuliwa sana mm. uaga ikipigwa kona ikiokolewa tu ushaelewa mm. yani iwe goli kipa kacheza iwe beki kama hivyo sawa kipa beki alianza kupiga mm. kwa kichwa waga mm. lifa sometime anamaliza umeona kwa sababu kusema kama alivyosema festo lile shambulizi maana yake kama ingekuwa vile kaokoa ayangoma kapiga beki angeurudisha tena ungerudi tena kwa mchezaji mwingine wa Simba mm, si ndio mm. angempa mwingine pia pia kwenye box wangepasiana bado wana attack maana mm. ile mechi ingeza tena kucheza dakika 200 sasa si ndio <laughs> kwenye box ah ndani mule mtu ana na mechi nyingi zimeshamalizwa mpira kwenye box ametolea mfano kwamba yani kwamba wao wamezungumza yuko sahihi yani umezungumza kwamba ile shambulizi festo kabla ya goal si ndio singida ameokoa ile mpira mara ngapi Yaani kuokoa hivi afu ndio unarudi tena kwenye miguu ya wachezaji wa Simba. Waliokoa hata ile pia ambayo ilikuwa na kumfuata Fabis. E waliokoa. Waliokoa. Hata ile yenyewe ile uzua hmm. kona walisha waliokoa ndio ikamrudia Saido akaua ushaelewa mm. sasa zile mara nyingi uaga we kona ngapi unakuta inapigwa wakati mgei iko hewani. Ndio na papie pia iko yani hata yani iko hewani tu hata haijatua sahihi mm, au zingine ndo nawaambia nyingi tu waga muamuzi anaangalia sababu yeye anasubiri pale tachi ya mwisho kisha mm. pigwe ile kona mm. nimalize mpira unakuta tu kitendo cha ule beki tu alipookoa pa mm. pefa anamaliza mpira mm. ushaona mpira mm. huo na unaelewa kwa hiyo sio issue ya yeye eti ilikuwa inamchindwa kwa sababu nasema situation ambayo ingeweza labda Mm. kusema asimalize mpira ingekuwa labda iki wana inaokoa mchezaji wa simba anatuliza mpira na kipa hapo mm. sawa okay. ila sasa ile kwa watu wanaokoa na kingine sasa hili ndio so ile kidogo mm. katika kitu sasa pia festo mimi pia mtamlaumu uh, pia palapanda mm. umeshaona mazingira yalivu sababu sisi mpira wote tumecheza tunajua mm. ona mazingira haya sio rafiki kwetu kwa nini palapanda ule mpira litaka kuudaka kwa sababu alishafanya kitukio kama lile mm, ikawa kona ikawa kona mm. sababu mpio ulikuja tena huko kwa pembeni unataka uangaike angaike nao wakati na ushaona hapa kuna tukio alielekeleke sasa mimi ninavyoonaga kipa wengi tukio kama lile tena unauacha kabisa saidi unapitiliza mm. unaenda kule tena unaenda kufuata taratibu sio uli wa kutenga mm. goal kick ili ustafute shari mm. saidi mm. una na, sasa first mpira pale ndo ungeisha sababu pala panda angeenda kuokota ule mpira taratibu angetenga mm. watu huko watu refa refa na kweli refa kicheki tisna tisa mm. umeona mambo ya, ya haya kwa pala panda angeutenga sasa ndo ungeisha vizuri peta anapiga ile hii ndo unasikia gete tie kwa sababu kwanza hata angeudaka angeumiliki bado kaumiliki mpira upo mchezoni ndo kwa situation ya festo refa mwingine anaweza kwambia twende Ushaelewa? Mm-hmm. Unaweza ukauacha huo bahati mbaya hapo. Bado watu wanaweza wakascore. Kwa hiyo mm-hmm. pale palapanda angewacha utoke maana ule mpira umekufa. Saidi. Mm-hmm. Yaani sasa muamuzi haya utaki kumaliza unataka kusemaje mpira ndio umesha umekufa. Na ukiangalia kumbe kulikuwa hakuna reaction ya kuguswa, yani kwamba haukupaswa kwa kona. Hakuguswa ukuguswa. Hakuguswa. Eh, kuguswa pale mpira ule mm-hmm. Saido kakusea mm-hmm. <laughs> kaukata vibaya mm-hmm. mpira uwe daige. Uchao. Okay. Eh, okay. Eh, Bwana Matola anazungumzaje kocha msaidi hizo timu ya soka ya Simba anazungumzaje? Kwanza kupata matokeo haya, si kweli toka mwanzo nilisema. Mechi ya Simba haitakuwa rais. Mechi ilikuwa ni ngumu sana kwa kweli. Simba wana timu nzuri. Tumeweza kufanya makosa kipindi cha kwanza tukawazaidia goli. Waliweza kulinda goli lao kipindi cha pili na wapanga. Okay. Eh uh, kubwa zaidi uh, kile ambacho nakieleza Matola kwamba Uh, singida alikuwa vizuri jana na amefanya makosa uh, kwenye mchezo ambao wamecheza 
Uh, lakini pia hali uh, kama ilivyo ada uh, hakosi kuzungumza uh, hakosi kuzungumza uh, baada ya game kusema kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ametupigania na hatimaye tumefanikiwa kuingia finali hii haikuwa nyepesi hata kidogo ndio ile ukisikia nini limetoka lakini mdanga yuko hoi basi ndio hii ambayo Simba Sports Club tumeipitia hii leo Singida walikuwa bora sana hii leo waliweza kujitutumua kadri wanavyoweza waliweza kupambana kadri wanavyoweza lakini sikio halizidi kutwa Singida ni watoto wadogo sana Singida ni timu changa mno Singida ni wajuzi juzi tu hawezi kumzuia mnyama anapohitaji jambo lake uwanja huu wa amani umejaa mashabiki wa simba Tanzania nzima hii imejaa mashabiki wa simba wanasubiri ushindi alafu wetu Singida ije tuzuie Simba Sports Club jambo ambalo haliwezekani wame wamepambana wamejitutumua kadri wanavyoweza lakini narudi tena sikio halizidi kichwa sikio halizidi kichwa yale e, yale ambao baadhi yaliozungumzwa na Ahmed Ali e bwana tuende kwenye 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 penati penati inayozungumzwa ni Jamedi Kagere mm Medi Kagere tunazungumza kwenye matukio kwanza ili atuwape tuwape watu uh, kile ambacho kimeonekana kwa uchambuzi bora. Mengi mm. yanazungumzwa uh, lugha mitani Medika Gere uh, ametoa shukurani kwa Simba, mm. Medika Gere amekumbuka Simba, Medika Gere ameishi mengi yanazungumzwa. penalty ya Medika Gere mm. tuizungumzie ambayo inazungumzwa zaidi. Uh, ye yeah, ni kweli kiwalisia medika gere yani kwamba yeah, ni kwamba medika gere dhamira yake ni kweli kumpa kipa kipa ama dhamira yake haikuwa hivyo kwa sababu nadhani pia kuna mifano halisi pestonga mm. kuna watu wenye mahaba pia hivi imeshakotokea kwamba mtu ana mahaba ame umetokea mm. uwezo kaona moja kwa moja kiu unajua na mahaba na unajua na mahaba ipo imetokea imetokea e, ipo mfano mm. e, Kieran Trippier mm. <laughs> mchezaji wa Newcastle mm. mara kadhaa anapocheza na Chelsea mm. anaonekana ku kwa sababu ni shabiki wa Chelsea anajulikana mm -hmm. e, kuna namna anakuwa anafanya vitu anaifeva uwezo kaona moja kwa moja lakini mm. Uh, mchezaji mwenye mfano lakini sio mchezaji wote mm. tumesema na imewahi kutokea kwa Jojo Shevin nilimwadisia hapa Sarumwe pindi kaenda Swansea kaenda Newcastle unaweza kaona akicheza na Liverpool anakuwa yuko mm. hayupo mchezoni kabisa mm. lakini mm -hmm. tukizungumzia penalty ya Medi kwangu mimi hapana Medi sio mpigaji mzuri tu wa penalty mm. na lengo lake lilikuwa ni zuri isipokuwa upigaji wake ulikuwa ndo mbaya hiyo watu wengi watajaribu ku connect dots kwamba Medi labda mm. ana vina saba au ana mahaba lakini hapana Medi Kagere sio penalty taker mzuri e, yaani upigaji wake ni wakubahatisha mm -hmm. na amekuwa akikosa penalty toka akiwa hata kule Msimbazi mm. amekuwa akipopoa penalty sio mpigaji mzuri kabisa na hata upigaji wake jana ukitazama alivyopiga mpira mm. hakuwa na intention ya kumpa kipa ila tu namna alivyoweza kupiga lengo lake e, lilikuwa ni zuri ila upigaji wake ulikuwa ni mbaya kwa sababu aliukata mpira chini na mwisho wa siku kipa akaenda kunufaika nao kwa wepesi zaidi ndicho mm. nilichokiona mm. mimi tu lakini kuzungumzia kwamba ni e, mahaba nishawahi kushuhudia wachezaji wanafanya hivyo mm. <laughs> lakini sio hii ya jana kwa medi mm -hmm. hii ni bahati mbaya tumetokea